ఈ రోజు నీ ప్రభుత్వం ఏమో కోరుతున్నాడు కొంచెం గట్టిగా ఏం చేస్తే వచ్చు దారా సౌందర్యం చెప్పాలి గట్టిగా దావిదికి ఎక్కువ అలవాటు ఉన్నది ఏంటండి చెప్పాలి గట్టిగా దావిద కోపమత్తి ఏం చేస్తాడు ఓ పాట వేసుకుంటాడు చిరాకొత్తి ఏం చేస్తాడు ఓ పాట వేసుకుంటాడు శపించాలి అనిపిస్తే ఆ శపించడం పాటే దేవు నిన్ను పట్టుకుని గుడంలో పెలిగించను గాక నీ గొంప వేరు ఒకటి తీసుకున్నాను గాక నీ కుటుంబం ఏలోయ్యా ఇదంతా పాటది ఆ పాట మనం రాత్రి పాడినేస్తారు చేసి మీద దేవునికి స్తోత్రం మంచోళ్ళందరూ చెప్పండి దావిదికి దుఃఖం కలిగితే ఏం చేస్తాడు సంతోషం కలిగితే ఏం చేస్తాడు ఒక్క మొక్క చెప్పన ఆ ఆరాధనే అతని అరణ్య జీవితాన్ని అంతో పూర్వం దాకా తీసుకొచ్చింది కోటో గట్టి స్తోత్రం అని అడవిలో ఉన్నా సరైన స్నానం లేకపోయినా పౌడర్ రాసుకోకపోయినా తల దొక్కపోయినా దేవుని చుచ్చికి సుందరమైన వాడిగా చూపించింది అతని ఆరాధన జీవితమే the more you worship the living god you will become more beauty in the sight of the almighty god nu em taradistavo ayin dushtla anta andanga unta aaradhan cheyamante gontu degalda aaradhan cheyamante sheetile atto vaidyam pesana sheetile atra mandi idharitra ventani sheetile atra ay baba mee ithe ma problems untayandi enni problems ఆరాధనలో చేతులు ఎత్తడానికి ఉపయోగపడింది వీలు కానీ పని హిమాలయం బట్టలు ఎవడేసుకోమన్నాడ్రా యూజ్లెస్ నువ్వు పోయే చర్చికేగా దేవుని ఆరాధించాలిగా ఏం కళ్ళు నెత్తికెక్కినయ్యా దేవుడి మీద భయం లేదా మరి ఆరాధించాలని కాబట్టి ఆడి ముఖం ఏడు చూ ముఖం చూసి ఇగిలి తగ్గొచ్చే గుడికి బుద్ధి లేకుండా నువ్వు కడుపులో దేవుని భయం ఉండాలి సర్వోన్నతులకు దేవుని సంధికి వస్తున్నావు సాష్టాంగ పడిపోయి ఆరాధించాలి నిన్న అవసరం అయితే సోకలు సోకలు బట్టలు వేసుకుని పనికి మళ్ళీ వేసాలి అర్థం కాదు మగ పిల్లలు కూడా తగ్గలు పడ్డారు ఎర్రి కూరగాయలు ఎవడికి కనపడతారు నాకు పనికి మళ్ళీ బట్టలు వేసుకుని అది వెంట ముందు జారిపోతున్నది చొక్క పైకి ఎక్కిపోతున్నది రే చేతులు ఎత్తనండి అన్నయ్య ఏంట్రా అన్నయ్య గోపుల వాయించి ఎత్తా నేను అయితే పట్టుకొని వైజాగ్లో మా చర్చిలో గుమ్మలు వేసుకుంటాను కూర్చి నేను కరెక్ట్ గుమ్మలో కూర్చి వేసుకుంటాను లోపలికి వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాడు నన్ను దాటి వెళ్ళాలి లోపలికి తేడా కొంటే ఈ బయలు పద్దడికి అక్కడే నా ఉద్యోగం అది స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలే లోయా ఆడు నన్ను బైపాస్ చేసి చర్చిలోకి వెళ్ళే సీనే లేదు గుమ్మకాండ నేనే చూస్తాను హలో స్తోత్రం చెప్పండి హలే లోయా ఆడు నేను ఎవరికైనా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు దూరిపోదాం చూసే పోళ్ళు వంద ఉంటారు దేవుని స్తోత్రం ఆడేమో నేను కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు వెళ్ళిపోవాలని ఆడు ప్రభు నేను కళ్ళు తెరిచే దాకా రాకూడదని నేను దేవునికి ఇప్పుడు ఎక్కువసార్లు నా ప్రార్థన గెలుతుంది స్తోత్రం చెప్పరే ఆడపిల్లలు కావచ్చు మగపిల్లలు కావచ్చు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తే కుదరదో అన్యుల గురించి మాట్లాడక మనకు హక్కు లేదు అవసరం లేదు కానీ దేవుని బిడ్డలో జఫన్య గ్రంథం ఒకటి ఎనిమిది చదువు బిడ్డ ఉందా జఫన్య గ్రంథం మొన్న ఒకటి పిలిచి పిలిచి అలవాటు అయిపోయి జఫన్య శాస్త్ర గ్రంథం రెండో అధ్యాయం అన్నాడు ఎహోవా ఏర్పరిచిన బలిదిన మందు అధిపతులను రాజకుమారులను అన్య దేశస్తుల వలె వస్త్రములు వేసుకు అన్య దేశస్తుల వలె వస్త్రములు వేసుకున్న వారందరినీ నేను శిక్షించను ఇంకొకటి ఆ ఒక్క పాయింట్ మీద చిత్త కొట్టేస్తాడంట మిగతా లెక్క వేరే అన్య దేశస్తుల వలె వస్త్రములు వేసుకున్న వారందరినీ నేను శిక్షిస్తాను జాగ్రత్త దేవుని బిడ్డలు వస్త్ర సంస్కారం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఐ పిల్లలు వినండి శ్రద్ధగా జాగ్రత్తగా బట్టలు ధరించాలి బట్టలు అనగానే దాని పర్పస్ ఏంటి తెలుసా ఒళ్ళు కప్పుకోవటం ఎవరు చెప్పట్లేదని వదిలేస్తున్నారని తట్టుకోలేక కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్న తప్పదని చెప్తున్నాడు ఎవడు చెప్పదు ఎడగుదురుద్ది ఆది మానవులండి మేము ఆధునిక మానవులు ఏడ్చవలే ఆ ఆది మానవులే సిగ్గు తెలిసిన మరుక్షణం దాక్కున్నారు కప్పుకునే పైట విశ్వ ప్రయత్నం చేశారు చాలా కన్న తండ్రి అయిన దగ్గరికి దేవుడి దగ్గర రావడం కూడా ధైర్యం చేయలేపోయారయ్యా మేదో ఆకులు కట్టుకున్నాం కానీ మా సిగ్గు పూర్తి కప్పలేదు సిగ్గు అవుతుందయ్యా భయం అవుతుందయ్యా అంటే కన్న తండ్రి చర్మపు చొక్కాయలు కుట్టిస్తే కానీ ఎదురుకుండా రాలేదల్లా మేము ఆధునిక మానవులము స్మార్ట్ పీపుల్ పనికి మళ్ళీ సంత చాలా మాటలు మాట్లాడుతున్నారు కదరా ఒళ్ళు కప్పుకునే జ్ఞానం తెలియటంలా ఒళ్ళు మరిచి ప్రవర్తిస్తున్న పాపిష్టి తరమా దేవుని భయమును పొందే 
కాబట్టి వాక్యం తెలియజేస్తున్న మాట ఏంటి అన్య దేశస్తుల వలె వస్త్రములు వేసుకున్న వారిని నేను శిక్షిస్తాను yes we need to maintain a dress code in the church yes there must be a dress culture in the church today we cannot simply follow the whole trends and all nonsense in the of this world no way no way we have to set up a trend for the world ఒక దైవిక పరిశుద్ధమైన ట్రెండ్ మనం సృష్టించాలి అంతేగాని ఎవడేదో సిరి పని చాకుండా ప్యాంట్ మీద ప్యాంటు మనం ఒక పిల్లగాడు వేసుకోవచ్చు ఎడు తిరిగిన జోబే ఉంది వాడికి ప్యాంట్ ఎడు చూసిన జోబే నాకు ఆడు చూసి పోయింది జోబులా ఆయన కేకేసి నువ్వు ఎంత సంపాదిత అంతే లేదు నేను చదువుకుంటున్నాను అంకలు మరి అద్దు రూపాయలు సంపాదన లేదు నీకు ఆరు జోబులు ఎందుకురా ఎడు చూసిన జోబే మేము బోర్డు సంపాదించుకోవాలని కుదురు కడుతున్నాం కదా నీకు ఈడ్చి కూడా తెత్తు పిల్లలు పో రోజు కాలికి వెళ్తుంది డాడీ ఎందుకు నేను జరగాలి డబ్బులు అని తిట్టో పది రూపాయలు ఎత్తే అది బట్టుకెళ్తా కారు జోబుల ఇసుక గులకరాలు వేసుకుంటే ఎందుకురా నీకు ఎందుకురా పనికి మళ్ళీ పనులు ఆత్మ సంబంధంగా ఆలోచించండి దైవీకమైన సౌందర్యం కోసం ప్రయాసపడండి ఈ పనికి మళ్ళీ చెత్తను కలబడి తిరగటం కాదు క్రీస్తు బిడ్డగా లోకాన్ని వెంబడించినట్టు నీకు సిగ్గని పెంచాలా స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పు మంచిగా ఆయన ఏమి కోరుతున్నాడు చెప్పండి గట్టిగా మేకప్ చేసుకుంటూ వచ్చిద్దా బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తే వచ్చిద్దా తెగ తెగిలించి ఎత్తి వస్తుందా ఆరాధిస్తే వస్తుంది చెప్పండి ఏం చేస్తే వస్తుంది ఎక్కువగా మనం వేసే ఏం చేయాలి చెప్పండి చెప్పాలి గట్టిగా ఎక్కువగా మనం ప్రభుని ఆరాధించినట్లుగా ఆయన ఆత్మ మనల్ని బలపరచినట్లు చేతులెత్తి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా